കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ മെസ്സേജിന് വേണ്ടി വായിച്ച അതേ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതും കൂടി ചെയ്യുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒരു രണ്ട് വാക്യം കൂടെ തിമത്യോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും വാക്യം കൂടെ ദയവായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ബൈബിളും സയൻസും എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സയൻസ് എൻ്റെ പ്രധാന വിഷയമൊന്നുമല്ല അതിലൂടെ എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ വചനത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്രമാണ് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപകാഠമായ അറിവൊന്നുമില്ല കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം അവയെ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ തലത്തിൽ ഈ ബൈബിളിനെതിരായി യേശുവിനെതിരായി ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ തലങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ആഴമേറിയ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണത് അത് മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ കൃഷി ജീവിതത്തിൽ പുറത്ത് പറയുവാൻ കഴിയാത്തതും പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നതുമായ ഒത്തിരി വേദനയിലൂടെ ഒത്തിരി അപമാനങ്ങളിലൂടെ ഒത്തിരി നിന്നയിലൂടെ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെ ഒത്തിരി അവഗണനകളിലൂടെ പുറത്തുനിന്നതിനേക്കാൾ അകത്തുനിന്ന് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാതെ എങ്ങിയെങ്ങി കരഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവരായ ആൾക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായ വേദനകൾ മുഖാന്തരം അപ്പോൾ ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് അപമാനങ്ങളും നിന്നകളും പീഡകളും അവഗണനകളും പാരവകുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ മാർഗത്തെ തന്നെ വെറുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മാർഗം വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുമുണ്ട് എന്നാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ബൈബിൾ എടുത്തത് അബദ്ധമായി പോയെന്നോ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് മടയത്തരമായി പോയെന്നോ ക്രിസ്ത്യ സഭയിലേക്ക് വന്നത് ോഷത്തമായെന്നോ മനസ്സിൽ പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണം ബൈബിളിൽ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള സോളിഡായിട്ടുള്ള ന്യായമായ കാരണം യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവും അനുഭവവും ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ പീഡകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അകന്നു പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വരാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരെ നിരീശ്വരത്വവും പരിണാമവാദവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയിലെ ഒരു കുട്ടി എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് അവൾ വളരെ വേദനയോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു പ്രൊഫസറ് പരിണാമവാദത്തെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു ക്രൈസ്തവ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ളൊരു കോളേജാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ക്രൈസ്തവർ നടത്തുന്ന ഹൈന്ദവർ നടത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോളേജുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം ദൈവം ഈ ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും അതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്കിലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിക്കൂ എങ്കിലേ ഡിഗ്രി കിട്ടൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പള്ളിയിലും നമ്മുടെ ഹോളിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം കേട്ട് ദൈവം ആദ്യയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി പാഴായിരുന്നു ശൂന്യമായിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ആഴത്തിൽ വേരുണ്ടാകുകയല്ല 
ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ ഈ മാർഗം വിട്ടുപോയി നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരത്വത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇടമറുക ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചയാളാണ് ഏറ്റു കോര് മർത്തവമാസ സമൂഹത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട കോവൂര് അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നയാളാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ വേദപുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ വൈദികനായി പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചയാളാണ് അവർക്കൊക്കെ വചനം അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് മാത്രമല്ല എത്രയോ ജീവിതങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോളിഡായിട്ട് ചിലത് വേണം അത് നമ്മൾ അറിയണം എന്നാൽ ഓർക്കുക നമ്മളിവിടെ വായിച്ച പോലെ ജ്ഞാനം എന്ന് വ്യാജമായി പേർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഭക്തി വിരുദ്ധമായ വൃതാലാപങ്ങൾ തർക്കസൂത്രങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ആ ജ്ഞാനം ചിലർ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ബിഗ് ബാങ് ആത്മാവില്ല മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമില്ല സ്വർഗമില്ല നരകമില്ല ബൈബിൾ തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ജ്ഞാനമുണ്ടല്ലോ ആ ജ്ഞാനം വിട്ടൊഴിയണം സാരശ്യവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ യഹോ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ആ ദൈവിക ജ്ഞാനം അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ദൈവം അത് ശിശു ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ആ ജ്ഞാനം മറ്റേത് ജ്ഞാനത്തെക്കാളും വലിയ ജ്ഞാനമാണ് അത് നമുക്ക് വേണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങളും അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ബൈബിളിലെ ചിന്തകളുടെ ശാസ്ത്രീയ സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ യുക്തിയുമാണ് രണ്ടാം ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഈ ഭൂഗോളം ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ഭൂഗോളം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നിലയിൽ ബൈബിൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെയും സഹായം ബൈബിളിന് വേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സഹായം ബൈബിളിന് വേണ്ട എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ബൈബിളിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ബൈബിളിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഭൂമി ഒരു ഗോളമാണെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതവർ ജനിക്കുന്നതിനും അതൊരു ഗോളമായിരുന്നു അതവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനറ്റിക് കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഠനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിനും ആ ജനറ്റിക് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വലിയ ആന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അവരൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ചോ പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ചോ ആറ്റമിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അറിവ് വലുതാണ് ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ബയോളജി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് ആ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് ഇതറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല ശാസ്ത്രം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം നൽകി അതിമനോഹരമായ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിലെ ഒരു അക്ഷരം ശാസ്ത്രലോകം പഠിച്ചു വരണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ അവർ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഭൂമി ഒരു ഗോളമാണെന്ന് മെഗല്ലനും കോപ്പർണിക്സും ഒന്നുമല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബൈബിളാണിത് പറഞ്ഞത് അതേശയ പ്രവചനം നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കിങ് സെയിംസ് വേർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ദാറ്റ് സിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ദ സർക്കിൾ ഓഫ് ദി എറത്ത് അപ്പോൾ ഭൂമി ഒരു ഗോളമാണെന്ന് ശാസ്ത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ബൈബിളാണ് പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ആ ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അംഗീകരിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ ഏഴ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് അനന്തൻ്റെ തലയിലാണെന്നും ജ്ഞാനികളായ ഗ്രീക്കുകാർ അത് അറ്റ്ലസിൻ്റെ തോളിലായിരുന്നുവെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഭാരതീയർ അനന്തൻ്റെ തലയിലാണെന്നും അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെയും പ്ലേറ്റോയുടെയും സോക്കറ്റീസിൻ്റെയും ജ്ഞാനികളുടെ നാടായ ഗ്രീ ഗ്രീസി
ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ആനയുടെ മോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഒബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ ഏഴ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉത്തരദിക്കിനെ അവൻ ശൂന്യത്തിന്മേൽ വിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മേൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ആ കാലത്ത് മനസ്സിലാകുകയില്ല ഇതെങ്ങനെയാ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് കയറുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ ഭൂമി അങ്ങനെ തൂക്കിയിടാനായിട്ട് കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് അതിന് മറുപടി പറയുവാൻ കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുവാനായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗോളങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ശൂന്യതയാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സാണ് ശൂന്യതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒൻപത് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം മൈലകലെ നിൽക്കുന്ന സൂര്യനാണ് ഭൂമിയെ തൂക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ അങ്ങനെ സൂര്യൻ്റെ അകരണശക്തിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി തിരിയുന്ന ഒരു ഗോളത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഉത്തരദിക്കിനെ അവൻ ശൂന്യത്തിന്മേൽ വിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്നേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അത് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു ആ വാക്യം നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ആ ആ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരമുണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ അധോഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ അറിയുന്നു ഓർക്കണം ഈ വേദശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പുസ്തകം ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമമൊന്നും അതിൻ്റെ കാലഗണനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തിനനുസരിച്ചും എഴുതപ്പെട്ടതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതൊരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിൽ ചെയ്തതാണ് അതൊരു തർക്കമാണ് അത് ശരിയോ തെറ്റോ ആകാം എന്നുമാകട്ടെ ബൈബിളിലെ ഒരു പുസ്തകമാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ആ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരമുണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ അധോഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഉറക്കെ അധോഭാഗം എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നു തീ കൊണ്ടെന്ന് മറിയുകയാണ് എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതി പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തീ കത്തുന്ന ഒരു ഭൂഗോളത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ എല്ലാം മാറിയില്ലേ ഭൂമിയുടെ ഉള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ശാസ്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുപോയി നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ പുറന്തോട് പുറന്തോട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ആറായിരം മൈൽ തിക്നസ് ഭൂഗോളത്തിനുണ്ട് അപ്പം പുറന്തോട്ടിൻ്റെ ഈ പുറന്തോട്ടിൽ അത്രയും ഇത്രയും പരിപാടികൾ ഇത്രയും കെട്ടിടങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് അത് ഇത് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറായിരം മൈൽ തിക്നസ് ഉള്ള ഈ ഭൂഗോളത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഇല്ലാതിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ തൊലിക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ കലയാണല്ലോ ഈ സ്കിന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്കിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അകത്തോട്ട് എന്തെല്ലാം പരി പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് അവിടെ നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു വാഹനം ഓടിക്കുന്നു പെട്രോൾ ഡ്രില്ലിങ് നടത്തുന്നു അത് നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആറായിരം മൈൽ തിക്നസ് ഉള്ള ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പദ്ധതിയൊക്കെ കാണാതിരിക്കുകയില്ല അപ്പം ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വരെ ആ കിലോമീറ്റർ കനം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആസനോസ്ഫിയറാണ് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കാണും മാൻഡലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് മാൻഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററോളം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് നമുക്കൊന്നും അവിടെ ചെല്ലാൻ നോക്കിയല്ല ഭൂകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സ
തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ അറിയുന്നു എന്ന് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബൈബിളിൽ അത് എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ വാക്യം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ബൈബിൾ വചനം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആ കരം അടിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഈ ബൈബിൾ കൊണ്ട് നടക്കണം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കരുത് നിന്നും മാറോടണച്ച് നിനക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏത് സയൻസ് ബുക്കിനേക്കാളും ഏത് പ്രൊഫസറന്മാർക്കും അഭിമാനത്തോട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഈ ബൈബിളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന മറ്റ് ചില പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം തീയറി പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതൊക്കെ മനുഷ്യർ എഴുതിയതാണ് അതിനകത്ത് ശരിയും കാണും തെറ്റും കാണും അതിനകത്ത് പോഷത്വം കാണും അബദ്ധവും കാണും പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ പ്രൊഫസർമാർക്കും അഭിമാനത്തോട് പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാം ഒന്ന് സ്വാതം ചെയ്താട്ടെ ഒന്നുകൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ധനവാൻ്റെയും ലാസറിൻ്റെയും കാര്യമാണ് ഈ മരിച്ചു പോകുന്നവരൊക്കെ എവിടോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പാപമോചനം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് മതക്കാരനുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് സഭക്കാരനുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അയാൾ പോകുന്നത് ഈ ഭൂകേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് അപ്പം അയാളുടെ ശവം ഇവിടെ അടക്കമെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒരു മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ അയ്യായിരം സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും കാരണം ഇവൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴ് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിച്ചപ്പോഴ് ഇവിടെ വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോഴ് ഇവിടെ കാർ മേടിച്ചപ്പോഴ് ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ മെടുക്കനായി നടന്നപ്പോഴ് ഇതെല്ലാം നൽകിയ ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചവന് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ബോളിവുഡും ഹോളിവുഡും എല്ലായിടത്തും കറങ്ങി നടന്ന് ഇവിടുത്തെ വലിയ സെലിബ്രേറ്റികളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വലിയ രാജാക്കന്മാരായി ഭരണകർത്താക്കളായി പ്രധാനമന്ത്രിമാരായി പ്രസിഡന്റന്മാരായി ഉന്നതന്മാരായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം നൽകിയ ദൈവത്തെ മറന്നവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലും ജീവിക്കാൻ ഒരവസരം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ധനവാൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി യാചിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല പറഞ്ഞത് നസ്രേന യേശുവാണ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച യേശു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് യേശു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച യേശുവാണ് ധനവാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യാതന സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചെന്നും മേലോട്ട് നോക്കിയെന്നും പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവനും മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളം പറയാത്തവനും ഒരിക്കൽ പോലും അതിശോക്തി പറയാത്തവനും ആരെയും പ്രീണിപ്പിച്ചും ഭയപ്പെടുത്തി അനുഗാമിയാക്കാത്തവനുമായ എന്റെ രക്ഷിതാവായ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനമാണത് അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ആ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു പോയത് ഞാൻ ചില കേവുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭൂമിയുടെ പുറം തോടിന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഖനമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഖനമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് യോഗം നടക്കാവുന്ന ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഭൂമിയുടെ താഴെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഈ കാൾസ് ബാക്ക് കേവ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റോമ കേവ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജനറൽ കേവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഫോർമേഷനും ഡെക്കറേഷനും വിശാലതയും ഒക്കെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയിൽ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ചു മതിച്ച് ജീവിച്ചവരെ കുത്താനായിട്ട് കുറേ ജീവികൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളാരും പേടിക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പണ്ട് പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷയം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് നരേറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ഇതങ്ങോട്ട് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ യോഗത്തിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് പ
നിങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വേറെ വല്ല മുറിയിലും ഈ യോഗത്തിന് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചില ചില ജീവികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ ഈ ചില മഴ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈയിൽ പൊങ്ങി വരുന്നില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും അയ്യോ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്ത് ആടെ ഇരുന്ന ഉള്ളികളാണ് ചില ഉറുമ്പുകളൊക്കെ പറന്ന് വരുന്നില്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യോ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഇരുന്നെന്നോ നമ്മൾ ഓർക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു പരിപാടി ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം വെളിപ്പാട് പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയ്ക്കകത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ഒൻപതാം അധ്യായം നിങ്ങളെ ഒന്ന് സൗരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എളുപ്പമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് നോക്കാൻ കഴിയും ഒൻപതാം അധ്യായം ആ അല്ല ലൂക്കോസ് അല്ല വെളിപ്പാട് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പം ബൈബിളുള്ളവർ ഒന്ന് കരമേർത്തിക്കുക ബൈബിൾ ബൈബിളും കൊണ്ട് കൊണ്ടവർ ആ ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ഒന്നെടുത്താട്ടെ ഒന്നെടുത്താട്ടെ ഒൻപതാം അധ്യായം എല്ലാവരും എടുത്തോ അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് വായിക്കാമേ അഞ്ചാമത്തെ ദൂതന് ഊതി അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതനാണ് അവന് അഗാധ ഗൂപത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു ദൂതന്മാർക്ക് നക്ഷത്രം എന്ന പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഉദയ നക്ഷത്രം എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട് ഇനി രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യം അവൻ അഗാധ കൂപം തുറന്നു ഉടനെ പെരും ചൂളയിലെ പുക പോലെ കൂപത്തിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങി കൂപത്തിൻ്റെ പുകയാൽ സൂര്യനും ആകാശവും ഇരണ്ടു പോയി പുകയിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കിളി ഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അതിന് ഭൂമിയിലെ തേളിനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന് മുദ്രയല്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ ഭൂമിയിലെ പുല്ലിനും പച്ചയായ യാതൊന്നിനും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിനും കേട് വരുത്തരുത് എന്നതിന് കൽപ്പനയുണ്ടായി അവരെ കൊല്ലുവാനല്ല അഞ്ച് മാസം ദണ്ഡിപ്പാൻ അത്ര അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു അവരുടെ വേദന തേൾ മനുഷ്യനെ കുത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന പോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ മരണം അന്വേഷിക്കും കാൺകയില്ലതാനും മരിപ്പാൻ കൊതിക്കും മരണം അവരെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും വെട്ടുക്കുളിയുടെ രൂപം യുദ്ധത്തിന് ചമയിച്ച കുതിരയ്ക്ക് സമം തലയിൽ പൊൻകിരീടമുള്ളൊരു പോലെയും മുഖം മനുഷ്യ മുഖം പോലെയും ആയിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ മുടി പോലെ അതിന് മുടിയുണ്ട് പല്ല് സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ല് പോലെയായിരുന്നു ഇരുമ്പിൻ്റെ കവചം പോലെ കവചമുണ്ട് ചിറകിൻ്റെ ഒച്ച പടയ്ക്ക് ഓടുന്ന അനേകം കുതിരത്തേരുകളുടെ ഒച്ച പോലെയായിരുന്നു തേളിനുള്ളത് പോലെ വാലും വിഷമുള്ളും ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ അഞ്ച് മാസം ഉപദ്രവിപ്പാൻ അതിനുള്ള ശക്തി വാലിലായിരുന്നു അഗാധ ദൂതൻ അതിന് രാജാവായിരുന്നു അവന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ അബദ്ധോൻ എന്നും ഇവനായ ഭാഷയിൽ അപ്പല്ലോൻ എന്നും പേർ അപ്പം ഈ ജീവികൾ ഇപ്പം ഭൂമിയിലുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാസ്ബാ കേവ് കാണാനായിട്ട് പാസ്റ്റർ ബാബു ജോൺ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു എൺപത് ഏക്കർ സ്ഥലം അവിടെ തൂ വിശാലമായി കിടക്കും ഒരു എൺപത് ഏക്കർ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഒരു മൈതാനം യോഗം നടത്താം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് അൻപത് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ ഭാഗം അവിടുന്ന് ആ കേവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യം അവിടുത്തെ പ്രധാന കാര്യം അവിടെ ഈ വാവലുകളുടെ സംരക്ഷണമാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് വാവൽസുകൾ ഈ കേവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരിക ഞങ്ങളൊന്നിനെയും കണ്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ട് അത് ഇറങ്ങി വരിക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കേവിൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ആയപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വാവൽസുകളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവുക അപ്പോൾ പിന്നെ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ച് വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ കുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി കുറേ ജീവികളെ ഇട്ടിരിക്കുക അതിനെ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വിട്ടിട്ടില്ല മുദ്രയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് അഗാധ കൂപത്തിലാണ് പൊട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുകയിൽ ഇവനെ ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ച് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ വന്നൊന്ന് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാസം അതിൻ്റെ
മുഖമുണ്ടല്ലോ പുരുഷൻ്റെ മുഖമാണ് അതിന് തലമുടിയുണ്ട് ആരുടെ തലമുടി പോലെയാ വെപ്പുമുടിയൊന്നുമല്ല സ്ത്രീയുടെ തലമുടി പോലെ അപ്പോൾ ആൾ പഴയ ഒരു ഹിപ്പി ടൈപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചിറകുണ്ട് അത് വെട്ടുക്കുള്ളിയുടെ ചിറക് പോലെയാണ് ഇതിനൊരു ഉടലുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു കുതിരയെ പോലെയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു വാലു ഉണ്ട് ഈ പുള്ളിക്ക് ആ വാലിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു വിഷമുള്ളു കൊണ്ട് പല്ലുകൊണ്ട് പല്ല് സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ല് പോലെയാണ് അപ്പോൾ എളുപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായി ഞാൻ പണ്ട് പറയുന്നവരൊന്നും പറയുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി സ്വപ്നം കാണും എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി മുഖം ഒരു പുരുഷൻ്റെ മുഖം പോലെ തലമുടി സ്ത്രീയുടെ തലമുടി പോലെ പല്ല് സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ല് പോലെ ചിറകൊണ്ട് ഉടൽ കുതിരയുടെ ഉടൽ പോലെ പിന്നെ ഒരു വാല് വാലിൽ വിഷമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഒരു കുതിരയുടെ വലിപ്പം കാണുമെന്ന് കുട്ടിക്കും ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ കെ ടി എം സിയിലെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുമോ ഗസ്റ്റ് പ്രാസിങ്ങനെ ഇവിടെ കാണുമോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുമോ അതോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമോ ഇവൻ കുത്തിയാൽ അഞ്ചു മാസം വേദനയാണ് അത് തേള് കുത്തുന്ന പോലെയാണ് തേളിൻ്റെ കുത്തേറ്റിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവരെ ഏറ്റവും ഞാൻ ഒത്തിരി കരിന്തേളിനെ തലിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തേളിൻ്റെ കുത്തേറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കരമേർത്തിക്ക് ആരെങ്കിലും കുറ്റില്ലേ തേള ഇല്ലേ ആരും വരില്ല തേളിൻ്റെ ഈ തേള് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പോലും വേദനിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഡെലിവറി പെയിനിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ആ വേദന നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നെ തേള് കുത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഭ അതിൻ്റെ ഭയാനകത എന്ന് പറയുന്നത് തേള് കുത്തി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അവളുടെ കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു പയ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പെണ്ണിനെ തേള് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം അവളെ കാണാൻ ചെല്ലാൻ വിളിച്ചാൽ അവൾ അടിക്കും അത്ര വേദനയാണത് കേട്ടോ തേള് കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കുവൈറ്റിലെ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ അയ്യായിരം കേടി ശമ്പളം ഇവിടെല്ലാം കേടിയാണല്ലോ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോകാൻ നോക്കിയല്ല അത്ര വേദനയാകും അത്ര വേദനയാകും ഇപ്പം ഇതൊരായിരം തേള് കുത്തുന്ന പോലെ വേദനയാണ് ഇതൊന്ന് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ ഒക്കെയല്ല കഴിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ഇരിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല നടക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ഇപ്പോഴുള്ള തേള് കുത്തിയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ വേദന മാറും പക്ഷേ ഇത് അഞ്ച് മാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അഞ്ച് മാസം അഞ്ച് മാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേ മരിക്കാൻ കൊതിക്കും ആരാ മരിക്കാൻ കൊതിക്കാത്ത ഈ വേദന വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആരും മരിക്കാൻ കൊതിക്കും ഞാനും ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലേ മരിക്കാൻ കൊതിക്കും അഞ്ച് മാസം ഒരു മാസമായി കുറയുന്നില്ല രണ്ട് മാസമായി കുറയുന്നില്ല മൂന്ന് മാസമായി കുറയുന്നില്ല പലുതേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാത്തത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മാസം മരിക്കാൻ കൊതിക്കും അന്ന് മരണം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവം മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും മരിക്കാൻ ഒക്കുമോ അപ്പോൾ അന്ന് മരണത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കർത്താവിൻ്റെ വചനവും കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വചനം കേട്ടിട്ട് അതിനെയെല്ലാം ധിക്കരിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ ഇത് കുത്തും ഇത് കുത്തുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ സഹിക്കും രണ്ടാഴ്ചയെല്ലാം കഴി സഹിച്ച് വേദന അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫോണെടുത്ത് വിളിക്കും എൻ്റെ കുട്ടച്ച നീ എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ആയിരം ദിനമാണ് തരാം അവൻ പറയും പതിനായിരം ഞാൻ തരാം എന്നെ ഒന്ന് കൊല്ലാമെങ്കിൽ ചിലർ ഈ വേദന സഹിക്കാതെ അങ്ങ് കെട്ടി തൂങ്ങും അവർ മരിക്കുകയല്ല ഇത് ശാലം കൂടുതലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരാൾ കെട്ടി ഞാൻ ഒന്ന് മരിക്ക മരിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ തകരാറുണ്ടാകണം ശ്വാസകോശം ശ്വാസം കിട്ടാതിരിക്കണം സ്പൈനൽ കോഡിൽ തകരാറ് വരാതെയും ശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നാൽ മരിക്കുമോ ഡോക്ടറെ മരിക്കാൻ കിടക്കാം അപ്പം ഈ ജീവി കുത്തുമ്പോൾ ഈ ജീവി കുത്തുമ്പോൾ ഒരിടം മാത്രമല്ല പലരും തുറക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ശ്വാസം കിട്ടും ഒന്നും ഒരു ഞരമ്പ് പൊട്ടിപ്പോവുകയല്ല ഇവൻ അഞ്ച് മാസം അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയുള്ളൂ
ഒരു യുവതിയുടെ എൻ്റെ ഭാവനയാണ് ഇത് അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ വിഷയമായിരുന്നില്ല ഈ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും അവൾക്ക് പ്രധാനമായിരുന്നില്ല കർത്താവ് വരികയാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ പോകുകയാണ് ഇവൾ മാത്രം ആ വലിയ വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് ആ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ജീവിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ വിശാലമായ വീട്ടിൽ അവളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഭയം അവൾക്കുണ്ടാകുകയാണ് അവൾ അവിടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പുരുഷ രൂപമുള്ള ഒരു ജീവി സ്ത്രീയുടെ തലമുടി ഒരു വാല് അതിൽ വലിയ വിഷമുള്ള അതിൻ്റെ പല്ലെല്ലാം വലിയ സിംഹത്തിൻ്റെ പോലെ അവൾ ഞെട്ടി വരച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടി താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അൻപതെണ്ണം അവിടെ നിൽക്കുക ഇവളെ ഈ ജീവികളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കുത്തുക അഞ്ചു മാസം അവൾ എങ്ങനെയാ വേദന സഹിക്കും വിനോദം പറയുകയല്ല ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ധാരണ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെല്ലാം ഈ ജീവിയെ കാണും അത് കൊട്ടാരത്തിലും കയറും ഇന്നത്തെ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിലെ മീഡിയാസ് എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതായിരിക്കും പറയുന്നതെല്ലാം ആ അപ്പോൾ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ സുശക്തമായിട്ട് ഈ ജീവിയെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരെ വിന്യസി വിസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ലേഖകൻ വേണു ഇപ്പോൾ കൂടു കൂടുകയാണ് വേണു എങ്ങനെയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം അത് അന്നമ്മേ എന്ന് പറയും പിന്നെ വേണുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക അതിനിട്ടൊരു കുത്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ വലിയ കോൺഫറൻസ് എല്ലാം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നേടാനായിട്ട് എന്താണ് കണ്ണീർ വാതകം വേണോ അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സ്പീക്കർ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു പുള്ളിക്കിട്ടൊരു പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ തമാശല്ല കേട്ടോ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് ഒരു ബെൻസ് കാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അങ്ങ് എളുപ്പം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബെൻസ് കാറിൽ പിന്നെ ഓടി ഓടിയും എല്ലാം ഉള്ളൊരു പത്ത് നൂറ് കാറ് പുറകിലുണ്ട് അപ്പം മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ആ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ സ കല്യാണത്തിന് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മുഹൂർത്തത്തിന് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് ഇവർ കാറ് ഒന്ന് ഒതുക്കി ഇട്ട് ഈ എ സിയുടെ കാറ്റിനേക്കാൾ ഫ്രഷ് എയർ ഒന്ന് കൊള്ളാനായിട്ട് ആ വിൻഡോ ഒന്ന് താത്ത് ഒരു വയലാണ് ഒന്ന് താത്ത് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്ന മുഹൂർത്തവും നല്ല നാളും ഒക്കെ നോക്കിയാണ് ആ പത്രം അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് മോളുമുണ്ട് അപ്പം പെണ്ണിങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നല്ല സംഗതികൾ തലയിൽ കെട്ടും എല്ലാം നല്ല ആൾ മിടിക്കായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആ വിൻഡോ ഒന്ന് താത്തതേ ഉള്ളൂ ഈ ജീവി വന്നതിൻ്റെ മൂക്കിനിട്ട് ഒരൊറ്റ കുത്താണ് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ മൂക്കൊരു തേങ്ങ പോലെ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അപ്പോഴേ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരെ ഓർത്തതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിവാഹം നടത്തരുതെന്ന് മന്ത്രവാദം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു നേരെ വിടുക വേലൻ മ മന്ത്രവാദി അപ്പം വേലൻ മന്ത്രവാദിയും ആയിട്ട് ഇവർക്ക് വലിയ കണക്ഷനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചില സ്വഭാവം ചിലക്കുണ്ട് അപ്പം എളുപ്പന്ന് കാറ് ബെൻസുകാറ് വേലൻ മന്ത്രവാദിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയാണ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവിടെ വേലൻ മന്ത്രവാദി വട്ടം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തിട്ടാണ് ഇവൻ കുത്തിയത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പറ ഒരു ഒരു മൂല പറഞ്ഞ ഒരു മുറം കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാർ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എളുപ്പന്ന് ആ മന്ത്രവാദിയെ കൂടെ കാറിൽ കയറ്റി നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവിടുത്തെ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ അനീതിയാണ് 
അവിടെ ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്ന രംഗം സൂപ്രണ്ടൻ്റെ കസേരയുടെ അടി കൂടെ വലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുത്താണ് പിന്നെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ ഇവരുടെ ഒരു അമ്മാച്ചൻ്റെ മോനാണ് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഏമാനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തൂങ്ങി വേദനിച്ച് വാവിട്ട് കരയുകയാണ് വിനോദമല്ല ഈ ജീവി ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇതിനെ തുറന്നു വിടും ഇതിനെ തുറന്നു വിട്ടാൽ ഏത് കൊട്ടാരത്തിലും അത് കയറും ഏത് വ്യക്തിയുടെയും അടുത്ത് അത് വരും അത് കുത്തും അതിന് മുൻപ് കാൽക്കരങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ആണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മുൾക്കിരീടം ചൂടി നിനക്കത് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഗോൽഗോത്തായുടെ മലമുകളിൽ യാഗമായി തീർന്ന നസ്രയനായ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ ഈ ജീവികൾ വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നിനക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറന്നു പോകുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു ജീവി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ആട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗത്തേക്ക് പോയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ പുറം തോടുമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊച്ചു മനുഷ്യരാണ് ഇവിടുത്തെ മഹത്വം ഇവിടുത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വലുപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കൽ നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്നും ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മളെ കുഴിച്ചിടുമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമെങ്കിലും അതൊന്നും അതൊന്നും നമ്മൾ മറന്നിട്ട് എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി മറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ മറന്ന് എന്തോ നേടാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളറയ്ക്കകത്ത് ദൈവ വഴി വിട്ടുപോയാൽ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടു കൂടി വേണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കാനും ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാനും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനൊക്കെ ശിക്ഷ തരുന്ന ചില പരിപാടികൾ എൻ്റെ കാൽ ചുവട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് യേശു കർത്താവ് യേശു കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വാക്യം വായിച്ചേ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആരാ ആരോ സ്വരന്മാരും പറ്റുമോ ഓക്കെ ആ ആ മൊത്തങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും അല്ലേ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വർലോകരുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിലുള്ളവർ ദൂതന്മാർ മാലാകമാർ പിന്നെ ഭൂലോകർ ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്നെ ആരാണ് അധോലോകർ അധോലോകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗത്തുള്ളവർ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഭൂലോകത്തിലുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പിന്നെ അധോലോകത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തമായി ജീവിച്ചാൽ മരണത്തിൽ നമ്മൾ സ്വർലോകരാകും അല്ലെങ്കിൽ അധോലോകരാകും ഇനി സ്വർലോകരാണെങ്കിലും ഭൂലോകരാണെങ്കിലും അധോലോകരാണെങ്കിലും യേശുവിനെ ഇന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും യേശു ജനിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിലും യേശുവിനെതിരായി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും യേശുവിനെ വെറുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർ ജഡ്ജിമാരാകട്ടെ അവർ പ്രസിഡന്റന്മാരാകട്ടെ അവർ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാകട്ടെ അവർ രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ അവർ വലിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകട്ടെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിന് പറയുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു സകലരും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തും സ്വത്വം ചെയ്താട്ടെ ഇന്ന് എതിർക്കുന്നവനും ഇന്ന് നിന്ദിക്കുന്നവനും ഇന്ന് എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവനും ഇന്ന് എൻ്റെ യേശുവിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും എൻ്റെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ നിന്നവരും മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യാഭാവും ഹന്നായും പിലാത്തോസും ആ ആ അതുപോലെ തന്നെ ഹേരോതാവും എല്ലാം ഇന്ന് അധോലോകരായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം എൻ്റെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി അവൻ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയും കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം 
കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് നിനക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ അപമാനിക്കാം ഇന്ന് നിനക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ എതിർക്കാം ഇന്ന് നിനക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ വേണമെങ്കിൽ ക്രൂശിക്കാം അവനെതിരായി നിനക്കാറാം തിരുമുറുവിൻ്റെ നാടകം നടത്താം അവനെതിരായി നിനക്ക് ഡാവൻജി കോടെന്നുള്ള പുസ്തകവും സിനിമയും നിനക്കിറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കസാന്തി സാക്കിസേ നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു നീ ഒരു നാളിൽ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കും കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പരേതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടമുറക്ക് ജോസഫ് താങ്കളും എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തും കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കരമടിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരും ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും അതാ മുതൽ ഇനി അവസാനം ജനിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും സകല ജാതി മതസ്ഥരും ഡാർവിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ സകല ആൾക്കാരും ഹിറ്റ്ലറും നെപ്പോളിയനും മുസോളിനിയും ഇതിയമീനും എല്ലാം 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 എൻ്റെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തും അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ ഒന്ന് സ്വാതം ചെയ്താട്ടെ ഒന്ന് സ്വാതം ചെയ്താട്ടെ എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതമില്ലേ ഒന്നും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും യാദർശികമായിരുന്നില്ല യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങളാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കവിതകൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാക്കി വരെ ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ബി സി നാനൂറ് വരെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എബ്രായ അരമിക് ഭാഷകളിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിൽ യേശു ബേദൽഹേമിൽ ജനിക്കുമെന്ന് മീഖ പ്രവചിച്ചു മീഖാഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് യേശു കന്നികയിൽ ജനിക്കുമെന്ന് യശിയ പ്രവചിച്ചു യശിയ ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് ആ യേശു ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം പറയും ബത്തന്മാരെ വിടുവിക്കുമെന്ന് യശിയ പ്രവചിച്ചു യശിയ അറുപത് ആ കർത്താവ് മാനവ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ആടിനെ പോലെ യാഗമാകുമെന്ന് യശിയ പ്രവചിച്ചു യശിയ അൻപത്തി മൂന്ന് ആ കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കരങ്ങൾ ആണികളാൽ തുടയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന് യേശു മരിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷം മുൻപ് ദാവീത് പ്രവചിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം വാക്യം ആ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന കർത്താവ് ഉയർത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേലിലെ കവിയും രാജാവുമായ ദാവീത് പ്രവചിച്ചു പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനവും മരണവും ഉയർപ്പും ഒന്നും യാദർശികമായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം തിരുവിഴുത്തിൻ പ്രകാരമായിരുന്നു ഒന്ന് സ്വാതം ചെയ്താട്ടെ ഒന്നുകൂടെ സ്വാതം ചെയ്താട്ടെ ഒന്നുകൂടെ സ്വാതം ചെയ്താട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അവൻ അത്ര മഹാനാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല സ്വോത്രം 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 പ്രസംഗം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാവനം അവൻ അത്ര മഹാനാണ് അക്കരമടിച്ചൊന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവന് വേണ്ടി പാടിയിട്ടും ഇപ്പോഴും പാടുകയാണ് ആയിരക്കണക്കാൾ ആൾക്കാർ അവന് അവന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടും ഇപ്പോഴും എഴുതുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവൻ പതിനായിരങ്ങളിലധി ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ വെൺമയിൽ ചൂപ്പുമുള്ളവനാണ് അവനോട് തുല്യപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരുത്തനും ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നില്ല നാളെ ജനിക്കുകയുമില്ല അവൻ ആ തുല്യനായ കർത്താവ് ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക ഈ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള ജീവിതത്തിലെ അതുല്യമായ അനുഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും മരണത്തോടു കൂടി തീർന്നു എന്നാണല്ലോ ജൂത പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം ആ കാലങ്ങളിൽ തോന്നിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയാം യോഗന്നാൻ ഇതൊന്ന് ബ്രതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം യോഗന്നാൻ സുവിശേഷം ഇരുപതിൻ്റെ പതിനേഴ് അവിടെ യേശു കർത്താവ് മറിയോട് പറയുന്ന ഒരു വചനമാണ് യേശു അവളോട് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെയും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയിട്ടില്ല ഇത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു പറയുന്ന കാര്യമാണ് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മരിക്കുമ്പോൾ പിതാവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം വരുന്ന കാര്യം യേശു അങ്ങ് മരിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി 
ചിലർക്ക് ചിന്തിക്കും യേശു കല്ലറയിലേക്ക് പോയി ഏതാ യേശുവിൻ്റെ മൃതശരീരം അടക്കിയ കല്ലറയിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ചിന്തയും തെറ്റാണ് ഈ ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരെ യേശു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയില്ല ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്കവിടെ വായിക്കാം ഇന്ന് ആ യേശു അവളോട് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെയും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കരുപ്പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ദിവസം കർത്താവ് എവിടെയായിരുന്നു ഇനി ലൂക്കോസ് എന്ന സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അവിടെ കളനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടി പരിതീശയിലിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു ഏത് കളനോടാണ് പറയുന്നത് ഏത് കളനോടാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞട്ടെ ഏത് കള്ളനോടാണ് വലത്ത് വശത്തെ കള്ളനാണോ ഇടത്ത് വശത്തെ കള്ളനാണോ എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനി വലത്തും ഇടത്തും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വലത്തും ഇടത്തും ആകുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വലത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇടത്തെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കോണ്ടഡിക്റ്റാണ് അതിൽ യുക്തിയൊന്നുമില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു കളൻ അതാണ് ശരി ആ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കളനോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടി പരദീശയിലിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്നെ യേശു കള്ളം പറയുമോ ഇവനൊന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ടാ അപ്പോൾ യേശു ക്രൂസിൽ നിന്ന് പോയത് അരിമത്തക്കാരനായ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്കല്ല പിന്നെ പരദീസയിലേക്കാണ് പരദീസ സ്വർഗമല്ല സ്വർഗമല്ല ഇപ്പം ഈ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ദെൻ ആൻഡ് ദേർ അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഒന്നുകിൽ അധോലോകനാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർലോകനാകും സ്വർഗമല്ലത് ഹെവില്ലി പാരഡൈസിലേക്ക് പോകും അവൻ മരിച്ച വീട്ടിൽ കറങ്ങി കിടക്കുവോ ആ കട്ടിലേ കയറി കിടക്കുവോ ഒന്നും ചെയ്യുകയല്ല ആ കുഴിയിലും കിടക്കുകയല്ല അതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പരമ സത്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചില പണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആശ്വാസം ആകുന്നെങ്കിൽ ആശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊന്നും നമ്മൾ എതിർക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവറാച്ചൻ മരിച്ചാൽ ഉള്ളി കിടന്ന കട്ടിലും കാണുകയില്ല വീട്ടിലും കാണുകയില്ല അടക്കിയ കല്ലറയിലും കാണുകയില്ല ഭക്തനാണും കാണില്ല അശുദ്ധനാണേലും കാണില്ല ഒന്നിൽ അധോലോകനാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ അയ്യായിരം സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പുള്ളി പോകും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാം നമ്മൾ പിന്നെ പുള്ളി നരത്തിൽ പോയെന്ന് പറയാൻ നോക്കുമോ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സ്വർഗീയ വർദ്ധീശയിലേക്ക് പോകും ഇതിനിടയ്ക്ക് കറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയുമില്ല ആരെയും അനുഗ്രഹിക്കാനും വരികയില്ല ആരുടെയും കൊങ്ങായി പിടിക്കാനും വരികയില്ല ഇത് ഒരു സത്യമാണ് അപ്പം ഈ അപ്പോൾ കർത്താവ് പോയത് പരദീശയിലാണ് അപ്പം ഇനി പരദീശ എവിടെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാലിൻ്റെ എട്ട് ആ ആ അട്ടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പത്ത് നോക്കിയേ അവൻ ബെത്തന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്താണ് ഈ ബെത്തന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ബെത്തന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി അടുത്തത് ആ അടുത്തത് കണ്ടോ അടുത്ത പദം നോക്കിയേ കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്നും വരുന്നില്ലയോ വചനം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അവൻ ബെത്തന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് പോയി കയറി എന്നതിനാൽ കയറി എന്നതിനാൽ അല്ല വാക്യം കുറെ കൂടെ പുറകോട്ടെന്ന് അടുത്ത ആ കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്നും വരുന്നുവല്ലോ അപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് കർത്താവ് പോകുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നു ഭൂമിയുടെ താഴെ പോയി എന്തിനാണ് ബെത്തന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരാണ് ഈ ബെത്തന്മാർ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്
ഒത്തിരി സമയം വേണം ആ കെ ടി എം സി സിലെ ഭാരവാഹികൾ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ടൈം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പറയാനുള്ള കൊതികൊണ്ടങ്ങ് സമയം ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കങ്ങ് തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യത്തിലൊന്നും അതിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം ഒരു യോഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഈ വചനം പറയാനുള്ള അങ്ങ് ആർത്തി കൊണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേറെ പല കാര്യത്തോടും ആർത്തി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ അഹങ്കാരം പറയല്ലേ പണത്തോടും ഇല്ല ആർത്തി ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പണം ചോദിച്ചാൽ ആരുടെയും പറയാൻ പോകാറില്ല പോയിട്ടുമില്ല ഭക്ഷണത്തോടും വലിയ ആർത്തി ഒന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടിയും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ വചനം പറയാനുള്ള അങ്ങോട്ട് തികയുന്നില്ല ഇതങ്ങോട്ട് തികയുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തിങ്ങി തിങ്ങി ഇങ്ങനെ വരിക കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരിക അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്നും വരുന്നില്ലയോ അപ്പം ഈ അബ്രഹാം ധനവാൻ താഴെ നിന്ന് ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മോളോട്ട് നോക്കി അബ്രഹാമിനെയും ലാസിനെയും കണ്ടു അപ്പോൾ അബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അവരുടെ ആത്മാവ് വിശ്രമിക്കുവാനായി പോയത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ തന്നെ ഒരു പരതീശയിലായിരുന്നു ആ പരതീശയിലാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടി പരതീശയിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവിടേക്കാണ് പോയത് ആ രംഗം ഞാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ അപ്പം ആറ് മണിക്കൂറാണ് യേഷു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കള്ളനും അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല അവൻ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂട്ടുകാരനായിട്ടും പിന്നെ ആ ഉശാന്താടിക്കാരനായ ആ കയ്യാഭാവനോടും ഹന്നാവോടും ഒക്കെ കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ യേശുവിനെ കളിയാക്കിയവനായി ഇവൻ ആര് ഈ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളൻ അത് നിങ്ങൾ മത്താടെ സുശേഷം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പക്ഷേ എളുപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാനസാന്തരമുണ്ടായി മാനസാന്തരമുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണം അവനൊരു ജൂയിഷ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വമാണ് അവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടി പരതീശയിൽ ഇരിക്കും എന്നോർന്നു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൂടെ അവർ ക്രൂശി കിടന്ന് കാണും അപ്പം അപ്പം യേശു മരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഭാവനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവനയാണ് കേട്ടോ ഒന്നും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തേക്കരുത് അപ്പോൾ യേശു ഇടയ്ക്ക് പല കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുരിശിൽ മൊഴികളൊക്കെ അപ്പം കള്ളനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ഉടനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യേശു വലിയ കാര്യം പറയാണ് അപ്പോൾ ഇവന്മാരെല്ലാം ഈ ഈ ജൂതന്മാരും ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം സംഗ സംഗതി തീർന്നു ഇപ്പോൾ ആളിൻ്റെ കാറ്റ് പോയി തീർന്നു ഇനി രക്ഷപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ യേശു വളരെ ഇവനോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തീർന്നാൽ ഉടൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക പരതീശലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നീ അവിടെ ഇവിടെയും കറങ്ങി നിൽക്കരുത് നീ ഒരു കള്ളനായിരുന്നു കൊണ്ട് അതും ഇത് നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്നോണം കേട്ടോ അപ്പം മരിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒറ്റ പോക്കാണ് ആ കുന്നം കൊണ്ട് കുത്തുന്നവൻ അല അന്നേരം ഒന്നും വേഷം അവിടെ ഇല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്നവർ ആരും അറിയുന്നില്ല അറിയാൻ മേലാത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാൾസ് ബാഗ് കേവിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഈ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് യേശുവിനെ അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി പരതീശയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റൂബി ഫോൾസ് പോലുള്ള ഫോൾസുകൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാർഡൻസ് പോലുള്ള വലിയ കത്തിട്ട പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ അതൊക്കെ ചില ഫോർമേഷൻസാണ് പല നിറകളിലുള്ള ഫോർമേഷൻസാണ് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ വേറെ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അത് പുഷ്പങ്ങൾ പോലെയും പല കളറിൽ കത്തിട്ടുകൾ പോലെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റുകൾ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്തുവായിരം പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാവുന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് യേശു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക്
അത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബദ്ധന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഭക്തന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും അവർ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നെങ്കിലും അവർ യാഗം കഴിച്ചവരായിരുന്നെങ്കിലും അബ്രഹാമും ബദ്ധന്മാരായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ രക്ഷാ പൂർത്തി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ താക്കോല് ബദ്ധന്മാരെ അയക്കാനുള്ള താക്കോല അപ്പം കള്ളം കൂടെ ഉണ്ട് അവർ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടങ്ങ് വണ്ടറായിട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഒരു കേബിൾ കൊണ്ടുപോയി കാലിഫോർണിയയിലാണ് അയാൾക്ക് അല്പം പേടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു അര അര കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ് ഇനി വരാൻ ഓക്കെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറേ നമുക്ക് ശാലം കൂടെ പോകാം എനിക്ക് ഈ വിഷയം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വമായി കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചത്തു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു സംഗതി യാതൊന്നും അല്ലല്ലേ പിന്നെ പുള്ളിയെ ഇരുത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി അങ്ങ് അവർ പോകാവുന്ന സ്ഥലം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിലൂടെയെങ്കിലും ഒക്കെ റേസുകൾ വരും കൂരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യോ കണ്ണോ ഒന്നും കായ് പോലും കാണാനൊക്കെയല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇരുട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ലൈറ്റ് ഓഫാക്കിയപ്പോൾ ആരോ അപ്പം മറ്റേ പുള്ളി കുറച്ച് ഒരു അര മൈല അപ്പുറം ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു ജപ്പാൻകാരൻ കൂടെ ഉണ്ട് അയാളെ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്താ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തൊടുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ താഴോട്ട് പോകുന്നു പുള്ളി താഴെ വീണതാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ ഭയാനകതയെ അപ്പോൾ ഈ കളർ ഇതെല്ലാം കണ്ടിങ്ങനെ വണ്ടർ അടിച്ചു പോവുക കർത്താവിനോട് കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം ഈ ഫോർമേഷൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനും അതും ഇതും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവന് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പോവുക അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഈ താക്കോലുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ആ ആ ആ പർദീശയുടെ വാതിൽ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ നമ്മുടെ ശയാവും നമ്മുടെ രമ്യാവും നമ്മുടെ ദാവീതും അബ്രഹാമും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവെ നീ എന്താ ഇത്രയും താമസിച്ചത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ കോൺഫറൻസാണ് അപ്പം മീക ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബേദലൈമിൽ തന്നെയാണോ ജനിച്ചത് പിന്നെ ബേദലൈമിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് അപ്പം ദാവീദിന് അന്നേരം കർത്താവിൻ്റെ കൈ നോക്കണം അയ്യോ ഞാൻ പാടി നിൻ്റെ കൈയെല്ലാം തുളയ്ക്കണം കൈ നോക്കണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസ് എൻ്റെ കർത്താവെ ഒന്ന് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സൃഷ്ടിതാവിന് എന്തെല്ലാം പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം യേശുവിനെ തപ്പി നോക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ യേശുവിൻ്റെ കൃഷീകരണത്തിൽ കർത്താവിനുണ്ടായ വേദകൾ വേദനകൾ എല്ലാം ഇവർ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനിപ്പം വന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ കിടക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷനായി ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗലായിട്ട് നിങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജയിലിൽ സത്യ ദേ എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ കെ ടി എം സിക്കാർ ജയിൽ മിനിസ്റ്ററിക്ക് പോകുന്നു ഒന്ന് വരാനായിട്ട് അപ്പം ഈ ജയിലിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേപ്പറെല്ലാം ശരിയായാലും എളുപ്പമൊന്നും ചിലപ്പം വിടാനൊക്കെ അല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ കിടക്കേണ്ടൊക്കെ വരും അപ്പം ഈ പേപ്പറെല്ലാം കർത്താവ് ക്ലിയറാക്കി ലീഗലാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്വർഗീയ പർദീസയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇനിയും ചില പുള്ളിക്കാരൊക്കെ വരാനുണ്ട് ആ കൃപയിലേക്ക് വരാനും ഒരു കൃപായുഗമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജൂതന്മാർ കാണിച്ചൊരു പ്രശ്നമാണ് ആട്ടെ അതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ സാഹിബ്മാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കറക്കി 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 ആകെ പാടിയിട്ട് വട്ടം കറക്കി കറക്കി പിന്നെ വേറൊരു കൊണ്ട് നിർത്തി പിന്നെ അവിടെ നിർത്തി ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ അതുപോലല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല ഇവരെ അവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വർഗീയ പർദീശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം
എന്നിട്ട് യേശു ഉയർത്തൊരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബദ്ധന്മാരുമായിട്ട് കർത്താവ് സ്വർഗീയ പർദീസയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ യാത്രയിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കലറയുടെ അടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ വരുന്നുണ്ട് മക്തല്ല മറിയ മറിയമാർ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആ മൃത ശരീരത്തിൽ ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളൊന്ന് പൂഷിയാൽ മതി പക്ഷെ യേശു ഉയർക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ അവർ അവരതൊന്നും അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർക്കിപ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം ആ മൃദു ശരീരത്തിൽ ആ സ്നേഹത്തിനകത്തൊരു പോഷത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഒറിജിനലായിരുന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ അത്ഭുതം നടത്തിയപ്പോൾ അപ്പം തിന്നാൻ അയ്യായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ അനേകരുണ്ടായിരുന്നു അവനെ അങ്ങ് തിക്കി തിരക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രൂസിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അധികം പേരെ കാണാനില്ല അടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർ എമോസിലേക്ക് വിട്ടുപിടിച്ചു പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ വള്ളത്തിൽ കയറി ഞാൻ ഗസ്യ മാർഗത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ ഒരു തലം നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വേണം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇടിച്ച കൂട്ടങ്ങളും അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോഴും ഈ മറിയമാർക്ക് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് രോഗശാന്തി അല്ല അവർക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി യേശുവിനൊന്നും തരാനില്ലല്ലോ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇനി കൊടുങ്ങാറ്റടക്കാൻ ആരുമില്ല രോഗസൗഖ്യം തരാൻ ആരുമില്ല പാപം മോചിക്കാൻ ആരുമില്ല കുടിയിരിക്കാൻ ആരുമില്ല മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഉള്ള സ്നേഹം അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്നേഹം ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ അവർ പോകുകയാണ് എവിടെ ഇറ്റാലിയൻ പട്ടാളക്കാർ ആയുധങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന അറ്റൂമ്പിലേക്ക് ഔലുമലയുടെ മേഖലയിലേക്ക് അവർ സ്ത്രീകളാണ് അവർ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വലിയ കല്ലും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് പത്രോസ് യോഗനാനും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗം യോഗനാന സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് റിസലും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കല്ല് മാറിക്കിടക്കുക മുദ്രയും മാറിക്കിടക്കുക ഇത് കേസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരകത്താകും റോമൻ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചാൽ തല പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അത് അച്ചായന്മാർ രണ്ടുപേരും സ്ഥലം വിട്ടു യോഗനാനും സ്ഥലം വിട്ടു പത്രൂസ് സ്ഥലം വിട്ടു മറിയു പോകുന്നില്ല അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് യേശു അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടും അത് അപകട മേഖലയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ഒരു വലിയ കല്ലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിൽ റോമൻ മുദ്രയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ തൊട്ടാൽ അപകടമാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ടും അവൾ പോകുകയാണ് തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കും ഒന്ന് സ്വത്രം പറയാമോ ഈ ഒരു സ്നേഹമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്നേഹമാണ് യേശുവിനോട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു യേശു ഇവിടില്ലെന്ന് എന്നിട്ടും അവൾ പോയില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് വരികയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ജെറുഷലേമിൻ്റെ പരപ്പിൽ വന്നു വന്നപ്പോൾ ദാവീത് സിയോൻ കുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഈശോ ഞാൻ ഭരിച്ച സ്ഥലം ഈശോഹാക്ക് പറഞ്ഞു ആ മുറിയ കുന്നിൽ എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അബ്രാമിന് മുഖത്തേക്ക് അവരൊന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവിടെ നിന്നും അല്ല യേശു അവരെ വിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു കല്ലറയ്ക്കിൽ കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുക്കിലേക്ക് സ്വത്രം 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 ഈ രാത്രിയിൽ ആ യേശു ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിന് പോയ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉന്നതന്മാരായ ആൾക്കാർ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നു വന്നവനായ കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് എന്തിനാണ് നടന്നു വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ കണ്ണുനീരൊന്ന് തുടയ്ക്കാൻ എന്തിനാണെന്ന് വരുന്നറിയാമോ നിന്റെ പ്രത്യാശയെ ഒന്ന് ഉണർത്തുവാൻ എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ പാപത്തെ ഒന്ന് മോചിക്കാൻ എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ രോഗത്തെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നിന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ 
ഞാൻ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ആ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ യേശുവിൻ്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം അക്കരം അടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നടന്നു വരുന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അക്കാൽ പെരുമാറ്റം അത്തിയാലിക്കത്ത കണ്ണുള്ള മാറത്ത് മുൻകത്ത് ജനിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സർശ്യമായ കാലുള്ള എന്റെ കർത്താവിന്റെ അക്കാൽ പെരുമാറ്റം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അവളോട് പറയുകയാണ് നീ എന്നെ തുടരുത് കർത്താവിന് സ്വർഗത്തിലും പണിയുണ്ട് ഭൂമിയിലും പണിയുണ്ട് ആധോ ലോകത്തിലും പണിയുണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് സ്വത്രം 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 യേശുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടേ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കണ്ടേ യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണ്ടേ യേശുവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി പോകണ്ടേ യേശുവിൽ നിന്ന് സമാധാനം പ്രാപിക്കണ്ടേ യേശുവിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണ്ടേ യേശുവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണ്ടേ ഇതെല്ലാം തരുവാൻ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് നിങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ടെങ്കിൽ ആ കരമൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ഈ നല്ല കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു അക്കരം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ഈ നല്ല കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു അക്കരം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ഈ നല്ല കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അക്കരം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ഈ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗ സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അക്കരം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ഈ കർത്താവിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അക്കരം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ അക്കാരം ഉയർത്തിയവരെല്ലാം ഒരു നിമിഷം വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ഒരു നിമിഷം വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ഒരു നിമിഷം വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അലലൂയ 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 ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മുൻപോട്ട് വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുവായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യോഗം സമയത്ത് തന്നെ സംഘാടകർ നിർത്തുക അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ മുൻപോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവെ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവെ അധോ ലോകത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവെ എൻ്റെ കർത്താവെ മറിയുടെ അടുക്കൽ എല്ലാം അവിടെ കണ്ണുകൊണ്ട് യേശു അവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അവിടെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ അവളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു നിന്ന് അവളുടെ അടുക്കിലേക്കങ്ങ് കടന്ന് ചെന്ന് യേശുവേ ഇന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളിലേക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ദുഃഖിതരുടെ അടുക്കിലേക്ക് രോഗികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പാപികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പിന്മാറ്റക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു ചെല്ലണം അക്കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അക്കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ തലമുതലുള്ള കാലു വരെ യേശുവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അസ്ഥി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സ്കിൻ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നസ്രയനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ ദുർസ്വപ്നം കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ സഭകളിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ആത്മീകമായി വളരണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഫോണോഗ്രാഫിയിലേക്ക് പാപ ജീവിതങ്ങളെ വലിച്ചഴയ്ക്കുന്ന അശുദ്ധിയുടെ അമ്മാക്കൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അകറ്റിക്കളയുന്ന ഇരുളുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ നിന്റെ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയപ്പെടട്ടെ ആ പാപമോചനത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിനാമത്തിൽ പിതാവെ കരമുയർത്തിയ ഒരു സ്വത്രം ഒന്നൂടെ ഒന്നൂടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ട്രാക്ട് തന്നില്ല ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല പക്ഷേ 
കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും